കാനാമ്പുഴയുടെ ഭാഗമായ തോടും പരിസരവും മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാവുന്നു പുഴയുടെ ഭാഗമായ താഴെ ചൊവ്വ തോടും പരിസരവുമാണ് മാലിന്യവും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും കൊണ്ട് നിറയുന്നത് മഴ പെയ്തതോടെ ഇവയിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അയ്യായിരം പേരെ അണിനിരത്തി മഹാശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തി ശുചീകരിച്ച കാനാമ്പുഴയും പരിസരവുമാണ് ഇന്ന് മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി മാറുന്നത് തോടിന്റെ വശങ്ങളിൽ ചാക്കുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളിലുമായി മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച നിലയിലാണ് മഴ പെയ്തതോടെ തോടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുഴയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട് കൂടാതെ തോടിന്റെ പരിസരത്ത് തള്ളിയ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധവും വഹിക്കുന്നുണ്ട് പത്തു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള കാനാമ്പുഴ കാടുപടർന്നും മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചും തകർച്ചയുടെ വക്കിലായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും പുനർജീവനേകാനാണ് അതിജീവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് സമീപവാസികൾ പറയുന്നത് അത് ആ വർഷം നീണ്ട് പിന്നെ പല പരിപാടികളും നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തോട്ടിന്റെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ തോട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നാമത് നമ്മളത് കാലാകാലമായിട്ട് കൃത്യമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ അത് വൃത്തിയുണ്ടാവും കൂടാതെ താഴെ ചൊവ്വ പാലത്തിനോട് ചേർന്ന റോഡരികിലും മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട് ഇവ ഓവുചാലുകളിൽ കൂടെ ഒഴുകി തോടിലേക്ക് പതിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട് രാത്രികാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടു തള്ളുന്നതെന്നാണ് സമീപവാസി പറയുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു പരിധിയില്ലേ അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ഒരു പരിധിയില്ലേ പരിമിതികളുണ്ട് അത് അപ്പോൾ കുറേ ഭാഗം നമ്മൾ ജനങ്ങളാണ് ശരിയാവേണ്ടത് ജനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര അത് പൊതുവിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ തന്നെ ജലസംഭരണിയായ കാനാമ്പുഴയെയും തോടിനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണ